Today, we're diving into the latest discoveries from the Philippine Journal of Science. Hello everyone! Welcome back to SciPod, ang inyong science buddy o SciPod for short. Pag-uusapan natin ngayon ang volume 153 ng Philippine Journal of Science para i-explore ang tatlong fascinating new studies. Now, this volume covers a wide range of topics, merong agriculture and forestry, social sciences, at prime pagba. Pero ngayon, mag-focus tayo sa agriculture, nutrition, at medicine. So, let's get started! Bago tayo mag-dive in, disclaimer lang, hindi tayo masyadong magiging technical, pero I'll put the links of the paper in the description for your further readings. Study number one. Waste Reduction and Bioconversion of Quail, Chicken, and Pig Manure by Black Soldier Fly Ever wonder kung anong nangyayari sa lahat ng waste sa farm? If not managed properly, it can be a big problem. Ang study na ito ay nag explore kung paano pwedeng magamit pang bawas ng dumi ang larvae ng isang uri ng langaw at tinatawag na Black Soldier Fly. Pinag-aralan ng mga researchers mula sa University of the Philippine Cebu ang paggamit sa mga may liit na insekto na ito para ubusin ang maraming dumi mula sa manok, baboy at pugo. Kaya nila itong makonvert into nutrient-rich fertilizer at protein-rich food. Pretty amazing, right? In short, ang tumi ng hayop from farms ay maaaring maging pagkain ng ibang hayop at maging pataba sa lupa. Sa pamamagitan ng pagkain ng larvae sa mga tumi ng hayop, naka-absorb din nila ang nutrients. Kaya ang mga larvae ay nagiging protein-rich na pwedeng gawing feed sa ibang hayop. Ang dumi naman ng mga larvae or tinatawag na frass ay pwedeng gamitin na fertilizer dahil ito ay nagkocontain ng essential elements kaya ng nitrogen, phosphorus, and potassium. Ayon sa pag-aaral na ito, ang dumi na mula sa pogo ang may pinakamataas na waste reduction na umabot ng 62.49%. This could be a game changer para sa mga animal farms, reducing waste at creating valuable resources. Kung curious kayo to learn more, I have linked the study down below sa description. Study number 2 Nutrient intake of stunted Filipino school-aged children results from the 2018 to 2019 expanded national nutrition survey. Every kid deserves to go tall and strong. Ang research na ito ay tumitingin sa eating habits ng Filipino school children lalo na yung mga may stunting o hindi tumatangkad ng tama. Napag-alaman ng mga researchers from DOST Food and Nutrition Research Institute na mga batang may stunting ay madalas hindi nakakuha ng sapat na import nating nutrients para sa healthy growth tulad ng protein, vitamins at energy. Interestingly, napansin din sa study na ang mga batang nasa cities ay may kaunting better eating habits kumpara sa mga nasa rural areas. Ito ay nagpapakita ng kalagahan ng siguraduing lahat ng bata ay may access sa balanced diet. So ano ang mahagawa natin? Ang pagibigay ng more nutritious food, pagkuturo tungkol sa healthy eating at pagsuporta sa food production can all make a big difference. Again, kung curious kayo to learn more, I've linked a study down below sa description. Study number 3, Failure of Evolutionary Pruning, a case report on a young adult with rare twig-like middle cerebral artery and its implication on worse outcomes. Pag-uusapan naman natin ngayon ang research note na mula sa Neurosurgery Service, Department of Surgery, Filuna Medical Center, Armed Forces of the Philippines Health Service Command. Imagine na mawalan ka ng malay after working non-stop for days. Ito ang nangyari sa isang 30-year-old male nung nagsilbi siya bilang isang ceremonial guard for 4 straight days. Madalas siyang magkaroon ng headache pero wala namang seryosang problema. Naisugod siya sa ospital and after some tests, doctors discovered a rare condition called twig-like middle cerebral artery. Normally, ang hugat na ito ay parang maayos na daan para sa daloy ng dugo sa utak pero sa case na ito, ito ay makitid at mahina parang sanga ng puno. This study concludes na exact number of people na mayroong ganitong kondisyon ay hindi masyadong alam kasi nai-discover lang ito by accident or kapag meron ng bleeding sa brain. Kaya naman, mahalagang nanodocument ang ganitong cases kagaya ng ginawa sa research paper na ito. 
Kaya ayan na, ito ay ilan lamang sa mga kamanghamanggang tuklas na naganap sa sensya ng Pilipinas. Kung gusto niyo pang matuto ng higit pa, bisitahin niyo ang Philippine Journal of Science. And who knows, maybe you'll be inspired to dive into some research yourself. Stay curious, stay informed, and see you next time. This is your science buddy or SciBud for short. Don't forget to subscribe and hit the bell button down below.